வணக்கம் நாங்கள் அருண் பேசுகிற இன்னைக்கு நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தொல்காப்பியத்தில் வர்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தொல்காப்பியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து தமிழ் இலக்கண நூல் அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழில் முதன்மையான நூலாகவும் கருதப்படுது பட் எனக்கு என்ன இதில் ஒரு சந்தோஷம்னா நம்ம வந்து தொல்காப்பியம்னா என்ன அப்படிங்கிறது பேசாமல் தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிற ஒரு ரகசியத்தை பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் சரி ரகசியம்னா என்ன ஒருத்தருக்கு தெரிஞ்சதை யாருக்கிட்டையும் சொல்லாமல் வச்சிருக்கிறது தான் ரகசியம் அது மட்டும் ரகசியம் கிடையாதுங்க ஒரு விஷயத்துக்குள்ள மறைந்திருக்கும் பொருள்களை தேடி எடுக்கிறது கூட ஒரு ரகசியம் தான் இன்னும் தெளிவாக சொல்லணும்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் டேவன்சி தெரியும் மிக சிறந்த அறிஞர் விஞ்ஞானி இதையும் கடந்து அவர் எதுக்கு ஃபேமஸ்ன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோனலிசா அண்ட் லாஸ்ட் சப்பர் பெயிண்டிங் அதில் என்ன விஷயம்னா அதில் நிறைய மர்மங்கள் இருக்கு அதாவது ஹிட்டன் ஃபேக்ட்ஸ் நிறையா இருக்கு அது இன்றைக்கு இருக்கிற மனிதர்கள்னால கூட எக்ஸாக்டா இதுதான் அப்படிங்கறத சொல்ல முடியல அப்படிப்பட்ட ரகசியங்கள் உள்ளடக்கிய ஓவியங்கள் தான் டேவன்சியோட ஓவியங்கள் இதை வச்சு ஒரு சினிமா படம் கூட வந்தது அதாவது ஒரு தடயத்திலேருந்து இன்னொரு தடையும் கிடைக்கும் அந்த தடயத்திலேருந்து இன்னொரு தடையும் கிடைக்கும் அப்படியே இன்டர் கனெக்டடா போயிட்டே இருக்கும் அப்படி நீங்க எல்லா விஷயத்தையும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா தான் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற முழு அர்த்தம் தெரியும் அதே மாதிரி தொல்காப்பியத்திலையும் வந்து தொல்காப்பியர் ஒரு சில முடிச்சுகளை வச்சிருக்கிறாரு இந்த முடிச்சுகளை ஒவ்வொன்னா நம்ம அவர்த்தாதான் அதுல இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் தொல்காப்பியத்துல நிலப்பிரிவுகளை பத்தி நான் படிச்சப்போ எனக்கு இந்த ஒரு யோசனை வந்துச்சு அதை உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு சரி தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிற அந்த நிலப்பிரிவுக்குள்ளே இருக்கிற ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு அறிவியல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சாகணும் இப்போ பேசிக் லெவல் தான் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் கூட அழகாக சொல்லலாம் இருந்தாலும் நான் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் இது கொடுத்துட்றேன் இந்த உலகத்தில் நான்கு விஷயங்கள் இல்லைனா இந்த உலகத்தில் எந்த உயிரினங்களும் உயிர் வாழ முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் கார்பன் ஆக்சிஜன் இந்த நாள்லேயும் முக்கியமானதுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் முதன்மையான விஷயம் கூட நம்ம சொல்லலாம் ஒரு நியூக்ளியர் உருவாகிறதுக்கு முதன்மையான விஷயம் வந்து ஹைட்ரஜன் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம ஹைட்ரஜன் இல்லைன்னா நீரே உருவாக முடியாது அதாவது ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் சேரும்போது தான் ஹெச் டூ ஓ அதாவது நீர் உருவாகுது இதுல ஹெச் டூ அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் இரண்டு பங்கும் ஆக்சிஜன் ஒரு பங்கும் இருந்தாதான் நீர் உருவாகும் ஆனா விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்கன்னா பூமியில வந்து ஒரு சதவீதத்துக்கு கம்மி உள்ள ஹைட்ரஜன் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஹைட்ரஜன் எங்கதான் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா சூரியன்ல அதிகமா இருக்கு நட்சத்திரத்திலையும் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பூமியில் ஒரு சதவீதத்துக்கும் கம்மியாக உள்ள ஹைட்ரஜனை வச்சு நீரை உருவாக்க முடியாது பூமியில் அப்போது சூரியனோட உதவி நம்மளுக்கு மிகவும் தேவைப்படுது அதனால் ஹைட்ரஜன் வந்து வாட்டர் அல்லது நீர் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது நைட்ரஜன் ஒரு உயிரை காக்கிறது வந்து ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ப்ரோட்டானில் நைட்ரஜன் இருக்குது அதாவது நைட்ரஜன் இல்லைனா ப்ரோட்டான் இல்லை ப்ரோட்டான் இல்லைனா உயிர் இல்லை நியூம் ஷார்ட்டாக சொல்லணும்னா புரோட்டான் தான் வந்து ஒரு விஷ்ணு பகவான் மாதிரி உயிரை காக்கும் செயலை செய்யறது இப்போ இந்த புரோட்டான் எங்கேருந்து உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செடிகள்லேருந்து உருவாகுது செடிகள் நல்லா வளரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நைட்ரஜன் தேவை இப்போ செடிகளுக்கு நைட்ரஜன் எங்கேருந்து கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்ணுலேருந்து கிடைக்குது இப்போ யூரியா அமோனியா இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜனால் உருவாக்குறது தான் ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு ஒரு பிளான்ட்டுக்கு நைட்ரஜன் கிடைக்குதோ அவ்வளோ அவ்வளோ புரோட்டான் வந்து வெளியிடும் ஸோ இங்கே நைட்ரஜனை பிளான்ட் வந்து மண்ணுலேருந்து எடுக்கிறங்காட்டிக்கு இங்கே நைட்ரஜன் வந்து நிலம் அப்படின்னு சொல்லி தனியாக ஒதுக்கி வச்சுருவோம் அடுத்தது கார்பன் கரின்னு சொல்லக்கூடிய கார்பன் இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெருப்பு உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது அப்போது கார்பனை வந்து நெருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சைடில் எடுத்து வச்சுருவோம் அடுத்தது ஆக்சிஜன் பொதுவாக ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே காற்று அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் இப்போ ஆக்சிஜனை காற்றுங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் எடுத்து வச்சுருங்க இப்போது நீர் நெருப்பு நிலம் காற்று இது நாளும் நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு இது ஒன்றும் இல்லை பஞ்சபூதங்களில் இருக்கிற நாலு விஷயங்கள் ஸோ ஹைட்ரஜன் நீராகவும் நைட்ரஜன் நிலமாகவும் கார்பன் நெருப்பாகவும் ஆக்சிஜன் காற்றாகவும் இங்கே செயல்படுது இப்போ தொல்காப்பியத்துக்குள்ளே இருக்கிற மறைஞ்சிருக்கிற விஷயங்கள் இந்த ஒவ்வொரு முடிச்சுக்கலாம் நம்ம விருப்போம் இதுக்கு என் கூடிய நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிவாங்க தொல்காப்பியத்தில் ஐந்து நிலப்பிரிவுகள் இருக்கு குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் கடைசியாக பாலை இந்த பாலை வந்து நடுவன் திணையாக இருக்கிறங்காட்டிக்கு நம்ம அதை விட்டுருவோம் மீதி இருக்கிற நாளை பார்ப்போம் முல்லை அப்படிங்கிறது என்னென்னா காடு பகுதிகளை குறிக்கிறது தான் முல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபாரஸ்ட் குறிஞ்சி அப்படிங்கிறது வந்து மவுண்டன்ஸ் அதாவது மலைப்பகுதி மருதம் அப்படிங்கிறது வந்து வயல்வெளி அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அந்த மாதிரி நெய்தல் வந்து கடல் பகுதி ஸோ இப்போ இந்த நிலப்பரப்புகளோட ஐடியா உங்களுக்கு இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் இப்போ இந்த நிலப்பரப்புகளை வந்து முல்லை குற
வருண பகவான் இவர் வந்து புதன் கிரகமாக மாறிடுவார் அதாவது மெர்குரி இப்படி நிலப்பகுதிகளை வந்து கடவுளாக மாற்றினாங்க கடவுள்களை வந்து கிரகங்களாக மாற்றினாங்க இனி இந்த கிரகங்கள்னால என்னென்ன சக்தி உருவாகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அப்போது இங்கே முல்லை வந்து நிலப்பகுதியை குறிக்கிறது வந்து தொல்காப்பியரோட கணிப்பு முல்லை பகுதியில் என்ன இருக்குது மரங்கள் செடிகள் இருக்குது இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ப்ரோட்டான்ஸ் கிடைக்கிது இந்த ப்ரோட்டான்ஸ் உருவாகிறதுக்கு நைட்ரஜன் காரணமாக இருக்குது அந்த கூற்றோடு முல்லை உருவாகிறதுக்கு வந்து நிலம் அப்படிங்கிற ஒரு சக்தி வேணும் அடுத்தது மலைப்பகுதி அதாவது குறிஞ்சி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மவுண்டன் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போது மலைப்பகுதி தான் வந்து நெருப்பை குறிக்குது இது நீங்கள் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மலையை உடைக்கணும்னா அங்கே வந்து வெடிமருந்து தான் வைக்கணும் அப்போது நெருப்பு இருந்தால் தான் ஒரு மலையை உடைக்க முடியும் இன்னொன்று வந்து எரிமலையிலிருந்து கூட மலைகள் உருவாகுது அப்படிங்கிற ஒரு கூற்றும் இருக்குது ஸோ இங்கே நெருப்பு வந்து மலையை குறிக்குது அது மட்டுமா தமிழில் ஒரு வாக்கியம் இருக்கும் குன்றிருக்கும் இடமெல்லாம் கந்தனை காணலாம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கந்தன்னா யார் முருகன் முருகன்னா சூரியன் சூரியன் தான் நெருப்பு இப்போ இங்கே குறிஞ்சி வந்து நெருப்பு அடுத்தது மருதம் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு நீர் தான் தேவை ஸோ நீரால் உருவாகிறது தான் மருதம் அடுத்தது நெய்தல் வேறு ஒன்றும் இல்லை கடல் தான் அது ஸோ காற்றின் சக்தினால தான் நெய்தல் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி இங்கே கடலுக்கு வந்து காற்று வந்து ஒரு முதன்மையான ஒரு காரணமாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா காற்றை உள்ளடக்கிய பகுதி தான் கடல் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்கல்ல அது மட்டுமா ஒரு சூறாவளி உருவாகுது அப்படின்னா அது கடல் இருந்தால் உருவாகி போகும் ஸோ நெய்தலுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது வந்து காற்று இப்போ நம்ம ஒரு தடவை பார்ப்போம் முல்லை நிலம் குறிஞ்சி நெருப்பு மருதம் நீர் நெய்தல் காற்று ஸோ தொல்காப்பியத்தில் தொல்காப்பியர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த ஐந்து வகையான நிலப்பரப்புகளில் தான் ஒரு உயிரினங்கள் வாழ முடியும் அப்படி என்றால் அது வந்து ஒரு வாழ்வாதாரமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பொருள் ஸோ பொதுவாக பூமியில் உயிர்கள் வாழணும் அப்படின்னா பஞ்சபூதங்கள் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் மறுபடியும் ஆகாயத்தை விட்டுருங்க நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு இதை மட்டும் வைங்க ஸோ இங்கே அறிவியல் என்ன சொல்லுதுன்னா நீர் உருவாகிறதுக்கு ஹைட்ரஜனும் நெருப்பு உருவாகிறதுக்கு கார்பனும் காற்று உருவாகிறதுக்கு ஆக்சிஜனும் நிலம் உருவாகிறதுக்கு நைட்ரஜனும் உதவுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே தான் இங்கே தொல்காப்பியரும் முல்லைனா நிலம் குறிஞ்சினா நெருப்பு மருதம்னா நீர் நெய்தல்னா காற்றுன்னு சொல்கிறாரு ஸோ அறிவியலும் இதெல்லாம் ஒரு உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லுது தொல்காப்பியரும் தொல்காப்பியத்தில் என்ன சொல்கிறேன்னா இது அத்தனையும் உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இனிமேல் தொல்காப்பியம்னா என்னன்னு உங்ககிட்ட யாராவது கேட்டாங்கன்னா தொல்காப்பியம் வந்து ஒரு தமிழ் இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்லாமல் அது வந்து இந்த உலகத்துக்கே ஒரு இலக்கண நூல் இனியும் புரியுற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு அறிவியல் நூல் நம்ம சும்மா உட்காந்துட்டு அது வந்து செயல்களாக இருக்குது கடவுளை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது தமிழ் இலக்கண நூலாக இருக்கட்டும் இல்லை செயல்களாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் ஒரு அட்வென்ச்சரான புக்ஸு படித்தோனையே இதில் இருக்கிற ரகசியங்கள் தெரிய வராது நம்ம முன்னே சொன்ன மாதிரி டேவன்ஸியோட பெயிண்டிங்கை எப்படி நம்ம லேயர் பை லேயராக பிரித்து பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி நம்ம இலக்கண நூல்கள்லையும் செயல்களையும் வந்து பிரித்து பிரித்து பார்க்கணும் இனி தெளிவாக சொன்னோம்னா அந்த முடிச்சுகளை அவருக்கணும் ஏன்னா இங்கே தொல்காப்பியர் எப்படி கொடுத்துருக்காரு நம்மளுக்கு ஒரு நில பிரிவை தான் கொடுத்துருக்காரு இந்த பிரிவுலேருந்து கடவுளாக மாற்றுறாரு கடவுள்களை கிரகங்களாக மாற்றுறாரு கிரகங்களை பஞ்சபூதங்களாக மாற்றுறாரு இனியும் சொல்கிறேன் தொல்காப்பியத்தில் இருக்கிற இது ஒரு சிறு கூற்று தான் நம்மளோட பண்டைய காலத்தில் இருக்கிற அத்தனை அறிவியல்களும் வெளியே கொண்டு வரணும்னா அறிவியல் தெரிஞ்சவங்க இதெல்லாம் படித்தாங்கன்னா சீக்கிரம் வெளியே கொண்டு வரலாம் அறிவியல் தெரிஞ்சவங்க அது வெறும் ஒரு தமிழ் நூல் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டு போயிட்டாங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறே